逃げれない逃げれない逃げれない逃げれない逃げれない逃げれない逃げれない逃げれない逃がさない走ってもないのになんだかんだ汗をかいてしまったよなどうしてなんだろううーんそこがよくわかんないんだよなまあ考えても仕方がないかきっと記憶がないんだろうそれでも一応気になるんだけどね僕はヤンデレな女の子がよく出没するとされるこの町を離れわざわざここへやってきたんだけど今はホームレス生活の真っ最中まともな食事もなければまともに睡眠だって取れないのさホームレスっていうのがどれだけ過酷でひもじい思いをするのかを知ったよでもでもここは治安も悪ければ長くいられる場所でも居心地さえもそれほど良くないだろう下手すればお金も奪われ居場所も奪われる狙われる前にでもここから早々撤退しないとなま今はホームレスをしているかもしれないけど中はちゃんと社長だからねこう見えてたくさんのお金を持っている狙われて当然ってことかもしれないけどだからここに長くいられるわけがないのだ一人で誰かと話しているふりをしてても虚しいし、そろそろ行くとするか。えー、っと、この街をさらに抜けていくと森エリアへと続いているのか。ふーん、随分と都会的な割にハモリが案外近いもんなんだな。森かー。散歩中のクマさんが出てきたり。現実はそれほどファンシーじゃないか。でもこんなことは言っていられないよな。どの道さ、ここで延々と立ち往生しているわけにもいかないし、いつ狙われるか分かったものじゃないしさ。しゃあない、行くとすっか。やっと都会から抜けてきたぞい。うーむ、森だな。毒森だな。しかし、昼間の森の中でも何かが出てきてもおかしくなさそうな感じだし、熊出没注意とか、酔っ払い注意とかそういった何かを促す看板も見かけてないけど、絶対、なんか出てくるような雰囲気。でもせっかくここまで来たんだし、このまま北野に戻るなんてみっともないことだしな。ああ、勇気出して踏み入れるとするか。それにしてはこの森は霧が多いな。これだけ霧が多ければ、太陽の光を浴びにくくて、昼間でもうっそうとしていてくらい、霧で空を隠すように覆っているせいで、雰囲気もそれなりと、なんだかなんかで出てきてもおかしくない森のステージみたいだなぁ。と、僕はそんなことを考えながら森の中へと着々と進んでいく。むこんなところにロッジがあるぞい。森の中を進み、多少吹き抜けた感じをもたらす道からよもやロッジが顔を出していた。僕はそれに気づいて、ロッジの近くまで来たのだ。ふーむ、これはここでキャンプなどをする人たちが利用するための休憩所にいたくものかいなー。それにしてもキャンプとかできるような広場のような場所は一度も見てないが。となると、ヒコリが住んでいるってことか霧がこんなにも溢れかえるこんなところではヒコリにとって大仕事となるに違いない。でもヒコリの家は小屋のようなイメージがあるが、ロッチをヒコリが利用しているのかな。でも、見た感じだと、誰か住んでいるのかもしれないな。僕は他に行くあてもなければあの町へ引き返すつもりもなかった。なのでそのロッチにまず人がいるかの確認をしたのだあのー、迷える森のものですがごめんくださいちょっとだけでもロッチを借りれれば嬉しいので誰かいるのじゃあ入ってと返事が返ってきたのだやっぱ人がいるのではないかお邪魔しますおわなんじゃこりゃ中に入ってみると外の外見とは打って変わってロッチには見えないような四角堂のような部屋に目がいったなんだ中は単なるこったインテリアルームやったんかとまあ、日の暮れが近づいていたし、街まで少し離れていたことやら。走っていけばビジネスホテルまで間に合うけど、お金の都合では難しい。なのでこのロッジで泊めてもらおうと考えた。おやおや、お客さん。見ない顔ね。一体、どこから来たのかしらと、先ほどの声の主が現れては話しかけてきたのだ。ああ、すいません。ちょっとね、森の中まで散策程度に来ていたんで。でも夕暮れがだいぶ近かったし、泊まるところもなかったから僕もこのロッジを利用しようと思った次第さ。嫌なら別のところに移動するけど。その必要はないわ。って、聞くけどあなたは独身。うんそうだけど。っていうかどうしてそんなこと聞くのかいや、別に。変な子だな。まあ、ここは変わり者が多いところなんだろう、と思って、僕は疲れていたから横になってそう思うようにしていた。そしてだんだんとうとうと、しわじめていた。そうだ、森の中をひたすら歩いてきて疲れてきているのもあったのだ。今日はゆっくりと休もうと思って、僕はそのまま眠ってしまった。あれ
れから随分と眠っていたようだ。おかげで体がすっきりした感じがする。やっぱり僕の体には疲労が残ったままだった。さて、起きるとする。かかかかかかかかかかかかあ、あれか、体が動かないとこれま、まるで拘束されとるみたいやわ。うふふ、ようやく気がついたのね。そう、あなたを捕まえたんですもの。つ、捕まえたな、何を言っているんだ。うふふ私はねあなたのような人をずっとずっとずっと探していたんだそれがさよもやそっちからここへやってくるだなんて夢にも思わなかっためっちゃ嬉しかったわだからさ私のものにするべくあなたが万が一逃げ出さないようにそうやって眠らせてから監禁したのよ何あれは君の仕業だったのかい気づかれちゃったならしょうがないでももう私のものとなるんだからさ諦めなさいふざけるな僕はただただ休憩を取るためにロッチに来たんだよ。なんで、こんな目に遭うだなんて。ふふ、そんなこと言っちゃいけないよ。でもあなたにはね、まだ分かってもらえてないの。すぐにここがいいところだってのがそのうちに分かってくる。だから無駄な抵抗などやめて、潔く私と付き合いなさいよ。無駄な抵抗をするほどでもない。僕は絶対にここから逃げ出す。こんなロッチに入ったのが大間違いだった。ちょっと。そんなこと言わないでよ。私が傷ついちゃうでしょ私からしてみればあなたは魅力の塊なのよ。私はあなたが好きになっちゃったの。でもね、他にあなたを奪っちゃう者方にいると考えると、どうしても監禁するしかないなって思ったの。ま、最初から監禁するつもりではいたのだけどね。く、そんなこと言いやがって、でも拘束したからといって安心できるわけではないぞい。こんなものをぶち壊してくれるわいい。ふ、無駄よ無駄無駄。それをただ拘束されているとでも思った残念、私が作ったものなんだから簡単には壊せないわよ。ほら、諦めなさい。ふふ、<笑>そうやって抵抗してもどの道無駄だからね。でもあなたを見ているとお腹を空かせているかもしれないわね。わかったわ、愛するあなたのために美味しい料理を作って持ってくるわね。ま、そうやって抵抗しても無駄なものは無駄だったってことをしっかり理解しなさいよ。ま、そんぐらいはわかるわよね。言ったか、ぐぬぬ。確かに硬い仕様に外せそうもない。随分と固定されてやがる。でも、こんなことは廊下と特殊訓練を受けた甲斐がここで生かされるんだよなぁ。ふふ、たとえ外せない高速だってこうやってこうやってこうすれば簡単に外せるのさ。裏技だ。ま、タイミングをずっと伺っていたからね。でも僕はもう慣れっこだが、もう僕を次から高速など監禁などできやしないだろう。さてと、今のうちに逃げるとしますか。で、案の定、鍵がないとここからも開けられないのか。鍵はあの子が持ってそうだしな。ちょっと、何しているのやばい、バレちゃったちょっと、何をしているのどうしてどうして高速から解かれているのどれだけ抵抗したっていうのありえないわよ。い、いや、その、あの、そのですね。こんなのおかしい、絶対に外れないようになっているのに。まさか逃げようとしていたかしらそんなの許されないよ。何を考えているのいや、そのだから。もう用を挟みました。それじゃあ、さよなら。逃がさないわよ。何逃げようとしてんのよ。おかしいわ。早くー。ふふ、<笑>まったく逃げようとするだなんてほんと、おバカさんねー。でももう今度こそは無理だわ。諦めなさい。諦めて私と結婚するのよ。聞いたはなしじゃ、あなたは社長なんでしょならば私だってあなたを愛したくなるのよ。こんないい人、他のやつなんかに取られたくなんかないわ。ふふ、結婚して幸せな家庭を持つことが長年の夢だったの。だからもうどこにも行けないし、逃がさないよ。あ、そういやさっき作った料理のことを忘れていたわね。持ってきたからさ、冷めないうちに召し上がれ。僕の意識は鮮明ではなかった。目の前に出された料理はまさに闇鍋だ。靴下や髪の毛、マニキュア、破れたシャツ、トカゲの尻尾、カタツムリの殻、卵の殻。セミの抜け殻、アメンボ、ジョークなどのよくわからない液体で作られたスープになっていた。そう、吐き気を催してくる気、満々だった。や、やめろ、そ、そんなもの食べたら死んじゃうじゃないか。大丈夫だよ、死んだりなんかしないわ。さあ、お食べ。これを食べれば私のことをもっともっと愛してくれるんでしょ僕は盛大に暴れた。そうだ、あんな気色の悪いものを口にしただけで、意識を失いそうだ。何、そう暴れているのよ。今度こそは無駄だって言ったでしょさあ、冷めないうちに早く食べなさい。うわーあらら、気絶するほど美味しかったのね。それはそれは良かったわ。また作って食べさせてあげるわね。ふふ。あなたのためならなんだってしてあげれる。それが私の生きがい。だからあなたはもう逃げれないわ。ふふ、立派に気絶したわね。もうそうであれば、誰もあなたに近づかないし、私と一緒に長くいれるじゃない
。そうだ、あなたをここに入れるのにぴったり。もし、あなたが浮気をするならこの中に閉じ込めて燃やしてしまおうかしら。でもあなたはそんなことをしないわよね。大丈夫、私がずっとついているから